Gelin bu videoda tahakkuk esaslı muhasebeye ilişkin basit bir örnek yapalım. Şimdi yine aynı işlemleri yapacağız ama bu kez bu sefer nakit esaslı muhasebe tekniği yerine tahakkuk esaslı muhasebe tekniğini kullanacağız. Tahakkuk esaslı muhasebenin mantığı, gelir ve giderlerinizi hizmeti sunduğunuz anda eşleştirmektir. Böylece sadece nakit akışını dikkate almak yerine bir ticari eylemi tümüyle kavramış olur. Şimdi gelin bunun gerçekte ne anlama geldiğini birlikte görelim. Birinci ayda bir ikram işi yaparsınız ve masraflarınız 100 dolardır. Müşteriniz de size hizmetiniz karşılığında 200 dolar öder. Şimdi ben şurada tahakkuk esaslı muhasebe uygulayacağım. Bu tür bir nakit ödeme belgesi. Tahakkuk gelir belgesini tahakkuk esaslı muhasebe tekniği ile işleyelim. Şimdi ikram hizmetini yerine getirdiniz, 200 dolar aldınız hizmetiniz karşılığında ve dolayısıyla gelir hanesine 200 doları koyacaksınız. Bu hizmetle ilişkili giderler. İlk ay 100 dolar. Yani karınız da 100 dolar. Dolayısıyla birinci ay için hem nakit hem de tahakkuk esaslı muhasebe işlemleri birbiriyle aynı. Ve bir kez daha 100 dolar nakdiniz var. Şimdi ikinci aya geçelim. Giderinizin, giderlerinizin 200 dolar olduğu bir ikram işi daha yaptınız. Ve müşteriniz de bir sonraki ay ödenmek üzere 400 dolara anlaştınız. Şimdi durum ilginçleşiyor. İkram işini o ay yaptınız ve ikram işi 400 dolar. Dolayısıyla tahakkuk esaslı muhasebe tekniğinde bu ay 400 dolar gelir elde ettiğinizi söyleyeceksiniz. Müşteriniz henüz size ödeme yapmamış olsa da 400 dolar gelir diyeceksiniz. Yani size daha nakdinizi ödemediler. Bunu muhasebeleştirmenin yolu, bilanço kayıtlarınızda kaydedeceğiniz şey, 400 dolar alacaklı olduğunuz. Bu, elde edileceği anlamına geliyor. Bu diğer insanların size borçlu olduğu rakam. Bu parayı bir başkasından alacaksınız. Ama bu, sizin bir varlığınız. Yani diğer insanların size karşı bir yükümlülüğü var. Dolayısıyla borçlular hesabında 400 dolar gözükecek. Size 400 dolara ödediklerinde borçlular hesabından nakit hesabına geçecek ve giderleriniz, giderleriniz 200 dolardı ve şimdi hizmeti gerçekleştirdiniz ve bu hizmetin gelir ve giderleri o ayda, şimdi burada 200 dolar kazanç olarak gözükecek. Bu nedenle geçen ay yapılanı yansıtması açısından daha iyi bir tablo. Ama gerçek şu ki siz ödemeyi önceden almadınız. 200 doları kendi cebinizden harcadınız. Bu nedenle siz de hala nakit esaslı muhasebede olduğu gibi nakit hesabında eksi 100 dolardasınız. Şimdi üçüncü aya gidelim. Geçen ay müşterinizden 400 dolar almıştınız. Nakit esaslı muhasebe tekniğinde bu parayı gelire kaydedecektiniz. Ama biz bunu borçlular hesabına kaydetmiştik zaten. Biz bu geliri aldık gözüküyoruz. Ama 400 doları nakit olarak şimdi aldığınız için borçlulardan çıkacak nakit hesabına gidecek. Çünkü artık bu rakam elinize geçti bu ay. Müşterinizden geçen ay 400 dolar aldınız, gelecek ay iş yapacağınız bir müşteriden de 200 dolar avans aldınız. Dolayısıyla 3. ay hiç ikram işi yapmadınız. 3. ayda hiç ikram işi yapmadığınız için 3. ayda geliriniz 0 ve giderleriniz de 0. Aldığınız 400 dolar borçlular hesabına 0 olarak geçecek. Ama kasa hesabına 400 dolar olarak girecek. Ve eksi 100 dolarla 400'ü toplayınca artı 300 dolar olur ve müşteriden avans olarak aldığınız 200 dolar ertelenmiş gelir olarak gözükür. Nakit parayı şurada aldınız ve eksi 100 dolardan 400'ü eklediniz ve 300 dolarınız oldu. 200 dolar daha girdi kasaya ve bu sizin için toplamda 400 dolar nakit demek. Gelir elde etmedik. 200 dolar avans ödeme ve o rakamı ertelenmiş gelir hesabına koyarız. Gelirlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Gelecekte kazanacağız yani bunu. Şu an için sorumluluğumuz bu geliri elde edeceğimiz için ve dördüncü ayda bu geliri elde ettik. Böylece dördüncü ay onu gelir belgemize 200 dolar olarak işleyebiliriz. 200 dolar. Ve 100 dolar masrafımız vardı. 100 doları da şuraya kaydederiz ve dolayısıyla dördüncü ayda 100 dolar kazandık.
Ve bir kez daha kasa hesabından 100 dolar gitti. Ve böylece hala 400 dolarımız var. Kullandığımız teknik nakit esaslığı ya da tahakkuk esaslı muhasebe olsun fark etmez aynı miktarda nakdiniz var. İlginç olan karınızın o dönemlerde nasıl gözüktüğü ve bununla ilgili olarak bir sonraki videoda daha ayrıntılı olarak konuşacağız.